যে ওনার পিতা দুই মাস আগে মারা গেছেন এখন ওনার পিতার কবর পাকা করতে পারবেন কিনা শুক্রান জাকাল্লাহ খয়ের ভাইকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করার জন্য আসলে কোন মানুষ যদি মারা যায় তার কবর এক বিঘতের বেশি উচ্চ করা যাবে না পাকা চুন কাম করা সমাধি সৌধ নির্মাণ করা গায়ে নাম লেখা কবরের উপর বসা এমন কি কবরের দিকে ফিরে সালাদ আদায় করতেও রাসুল সাল্লাম নিষেধ করেছেন সই মুসলিমের হাদিসে আর আল্লাহ রসুল সাল্লাম কবর পাকা করতে তার উপর বসতে ও সমাধি সৌধ নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন সই মুসলিম দুই হাজার থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নাহা রসুল আলিহাসাল্লাম আইজাল কবর আল্লাহ রসুল সাল্লাম কবর পাকা করতে নিষেধ করেছেন ওয়ান একদা আলাইহি এবং কবরের উপর বসতেও নিষেধ করেছেন ওয়ান ইবন আলাইহি এবং সেই কবরের ওপর সমাধি সৌধ নির্মাণ করতেও নিষেধ করেছেন আর কবর পাকা করতে শুধু আল্লাহ রসুল নিষেধ করেননি বরং যুগে যুগে যে সমস্ত মহাদ্দিসগণ ইমামগণ রয়েছেন তারাও নিষেধ করেছেন হানাফিদের অনুকরণকৃত নেতা বা ইমাম আবু হানিফা রহমহুল্লাহ কাবির ইশারহু মুনিয়াতুল মুসাল্লি গ্রন্থের পাঁচশো তেপ্পান্ন নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করছেন যে কবর পাকা করা কবরের উপর কোব্বা বা গম্বস করা খুবই ঘৃণিত এবং এগুলো করতে তিনি কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন তাই অবশ্যই আপনার পিতা মারা গেছেন এখন আপনি বলছেন যে আমি জানতে পেরেছি যে কবর পাকা করা যাবে না তবে সমস্ত কবর ঘিরে দিতে হবে এটা আপনি জানেন হ্যাঁ এটা ঠিক কিন্তু আপনি এখন বলছেন যে পুরো কবরস্থান ঘিরানোর মতো আপনার সমর্থ নেই আপনি বিদেশে আছেন বিধায় আপনার পিতার কবরটাকে সংরক্ষণ করার জন্য সেটা পাকিয়ে দিতে চাচ্ছেন বা সেটা পাকা করতে যাচ্ছেন কিন্তু এগুলো শরীয়ত বিরোধী কাজ আল্লাহ রসুল সাল্লাম সহি মুসলিমের নয়শো উনসত্তর নং হাদিসে বলছেন যে আলা আই বাতানি আলাইহি রসুল আলিহাসাল্লাম হজরত আলী কে আল্লাহ রসুল সাল্লাম যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি সেই নির্দেশই দিচ্ছেন অন্য একজন সাহাবিকে বলছেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আমাকে যে আদেশ করেছেন আমি কি তোমাকে তা করব না আল্লাহ তাদা তিম সালান ইল্লা তামাস্তাহু আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যে তুমি কোনো মূর্তিকে ছাড়বে না যতক্ষণ নিশ্চিন্ন করে দিবে এবং তুমি ছাড়বে না ওলা কবরা মুশ্রিকান ইল্লা সাউাইতাহু কোনো উঁচু কবর ছাড়বে না যতক্ষণ না তুমি মাটিতে মিশিয়ে দিবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম কঠোরভাবে কবরগুলোকে নির্মাণ করতে পাকা করতে নিষেধ করলেন তা আমার আপনার উচিত যে আমরা যে টাকা দিয়ে কবর নির্মাণ করব বা কবর পাকা করব ওইটা না করে যদি আমরা সেই টাকা দান করে দেই তাহলে সেটা আমাদের মাতা পিতার কবরে অবশ্যই উপকারে আসবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম সৈ মুসলিমের এক হাজার ছয়শো একত্রিশ নং হাদিসে বলছেন ইদা মাত আল ইং সান কতা আনহু আমালু যখনই মানুষ মারা যায় তার সমস্ত আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায় ইল্লামিং সালাসা তবে তিনটি আমিল ব্যতীত ইল্লামিং সদাকাতিন জারিয়াহ এক হচ্ছে সদাকায় জারিয়াহ অর্থাৎ প্রবাহমান দান সদাকা যেরকম মাদ্রাসা মসজিদ ইয়াতিমখানা কালভাট রাস্তা ইত্যাদি দিত হচ্ছে আউ ইলমি ইনফাউবিহ এমন ইলম যা মানুষের উপকারে আসে অর্থাৎ পবিত্র কোরআন সই হাদিস ভিত্তিক সে যদি কোনো প্রতিষ্ঠানে দান করে বা কোনো বই পুস্তক লিখে যায় বক্তৃতা দিয়ে যায় কাউকে সেগুলো সাপাতে সহযোগিতা করে কবরে বসে সেই নেকি পাবে আর তিন নম্বর হচ্ছে আউ ওয়ালাদিন সালেহিন এদৌলাহ এমন নেক সন্তান যে তার পিতা মাতার মৃত্যুর পরে তাদের জন্য দোয়া করে তাই আপনার পিতা যেহেতু মারা গেছেন আপনি তার নেক সন্তান হিসাবে বা আপনার সন্তান হিসাবে যেটি করণীয় সেটা হচ্ছে তার জন্য বেশি বেশি দান সদ করা রব্বির হাম হুমা কামা রব্বা সগের 
এই দোয়াটি বেশি বেশি পড়া আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করা এবং দান সদগা করা যদি কবর পাকা করা হয় তাহলে এটা স্পষ্ট হারাম ও অবৈধ কাজ রাসুলের হাদিসের বিরোধী কাজ এটা করার কারণে আপনার পিতা তো কবরে শান্তি পাবেই না বরং এর কারণে তার কবরে শাস্তি হবে বা কষ্ট দেওয়া হতে পারে আপনি আপনার পিতার কবর উচ্চ না করে সে টাকাগুলো যারা দরিদ্র ফকির মিসকিন আছে তাদেরকে দান করুন আশা করা যায় সে দানের নেকি অবশ্যই অবশ্যই আপনি আপনার পিতা কবর থেকে পাবেন আশা করি উত্তরটা বুঝতে পেরেছেন জাজাকাল্লা খয়ের আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ